ഏതോ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാല ചർച്ചകളിലൊക്കെ ഉയർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച പേരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേര് വരുന്നത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതാണ് ഇന്ത്യ അതായത് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ഒരുമയോടെയുള്ള ഒരു ഒരു രാഷ്ട്ര ചിന്തയോടെയുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തോടെ കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രാജ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടായി വന്നത് എന്ന ഒരു പ്രയോഗങ്ങൾ പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഒരു വിഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ കട്ടിങ് സൗത്ത് എന്നുള്ള വാദങ്ങൾ അതായത് നമ്മളൊന്നല്ല പല യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പല ഇതിൻ്റെ കൂടിച്ചേരലുകൾ മാത്രമാണ് ഒന്നിച്ചൊരു ഒരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല നേരത്തെ എന്നൊരാരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ബി ജെ പിയെയും അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെയും ഒക്കെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷന് കാരണമാകുന്ന ഒരു വാദമാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു അതിനെപ്പറ്റി രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് ഓർഗൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം ശരിയാണ് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലിലും ഒരു തലയൊക്കെ കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു യൂണിയൻ ഓഫ് ഫോർഗൻ പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തലയുണ്ട് ഒറ്റ ബോഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വയ്ക്കുന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിനും ഓരോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വലിയ പവറൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിഘടനവാദം ഇത് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം ചില ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരും ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന പറയുന്ന വേറെ സംബന്ധിച്ചാൽ ഈ ഭാരതം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയതിന് ശേഷമാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ ഉണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് തമ്മിത്തല്ലുന്ന കുറച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വാദങ്ങൾ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയതിന് തമ്മിലടിച്ചവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പണ്ട് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗമേ ഇല്ലായിരുന്നു അത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രയോഗം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്ന ഇത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കും തോന്നും ശരിയാണ് ഈ ഇത് പണ്ട് ഒരു എലക്ഷൻ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് കോളേജിലൊരു സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇന്ന പാർട്ടി വന്ന കാശ്മീർ ചിലപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കയ്യിലാകാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അതിന് എനിക്കിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ കാശ്മീർ പോകണമെങ്കിൽ പോട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ആ നമുക്കിപ്പം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം എന്നുള്ള ഒരു വികാരം ഇല്ലാത്ത കുറേ പേർക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണിത് അപ്പം ഇത് പറയണേട്ടാ തോന്നും ഇത് ഈ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ചരിത്രമാണ് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാചീനകാലം മുതലേ ഒരു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഒരു അയർലൻഡ് ഒരു ജപ്പാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം ഈ തമ്മിൽ തല്ലിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു ചരിത്രവും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ചരിത്രവും അല്ല ഈ ദേശീയവാദികളുടെ കെട്ടിച്ചമച്ച ചരിത്രമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇന്ത്യ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്തിന് എൻഡോണിം എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് എക്സോണിം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എക്സോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള നാട്ടുകാർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേര് എൻഡോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടുകാർ തന്നെ അവരെ പ്രദേശത്തിന് ഇടുന്ന പേര് ഈ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സോണിം ആണ് അത് ഇട്ടത് ഗ്രീക്കുകാരാണ് ഈ ഗ്രീക്കുകാർ അവർക്ക് ഈ ഇൻഡസ് നദിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ നാട് അതാണ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് പല നാ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടായത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവസാനം ഒരു ഇയ കാണാം റഷ്യ റൂസുകളുടെ നാട് അൽബേനിയ ഓസ്ട്രേലിയ ഓസ്ട്രിയ ചെക്കിയ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഈ ഇയ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഗ്രീക്ക് ഒറിജിനിൽ വന്ന അതായത് മറ്റേ റൂസുകാരുടെ നാട് അൽബാനുകളുടെ നാട് ചെക്കുകാരുടെ നാട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് ഇതേസമയം ഈ പേർഷ്യക്കാർക്ക് ഈ സിന്ധു നദി എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഹിന്ദു നദി ഹിന്ദ് എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഇയല്ല അവർക്കുള്ളത് സ്ഥാനാണ്
അന്ന് ഒരു ഡൽഹിയിൽ ഒരു പാർലമെൻറ്റോ ഒന്നുമില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഇല്ല ചിലപ്പോൾ പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ആയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ഭാരതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രദേശം ഹിമാലയം തൊട്ട് ഇങ്ങ് താഴെ വരെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരാണ് ആര്യവർത്ത പക്ഷെ ആര്യവർത്തത്തിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഈ നോർദേൺ ഇന്ത്യ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിന് മാത്രമാണ് ജോഗ്രഫിക്കലി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അധികം അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ ഭാരതം എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ എക്സോണിം എൻറ്റോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ആപ്ലിക്കബിളാണ് നമ്മൾ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ നാട്ടുകാർ നിപ്പോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജർമ്മനി എന്ന് പറയും ഈ ജർമ്മനി എന്നുള്ള വാക്ക് റോമൻസ് റോമാക്കാർ ഇട്ട് കൊടുത്ത പേരാണ് ജർമ്മാനി എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാ 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 സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ബാർബേറിയൻസ് എന്നുള്ള വാക്കും വരണ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബാർ 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 അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന് റൊമ റൊമ റോമൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത പേരാണ് ജർമ്മാനിയയിൽ നിന്ന് ജർമ്മനി ഉണ്ടായത് ശരിക്കും അവിടെ അവർ വിളിക്കണ അവരെ സ്വന്തം വിളിക്കണ ഡച്ച് ലാൻഡ് എന്നാണ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഡച്ച് അവരവരെ ഡച്ചുകാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഡച്ച് മറ്റേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നെതർലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവരുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതാത് നാട്ടിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ഒരു പേര് കാണും ഇതെന്തുകൊണ്ടോ നമ്മളിവിടെ ജി ട്വൻറ്റി ഉച്ചകോടിയിൽ ഭാരതവും നേടിയതിന് ഇവിടെ വല്ലാത്ത പ്രശ്നമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇത് ഈ ഭാരതം നേടിയ വന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആ ഇൻവിറ്റേഷനിലും അതിലൊക്കെ വെച്ച സമയത്ത് നല്ല ചർച്ചകൾ വിദേശത്ത് നടന്നു അതിൻ്റെ പഠനങ്ങളും എന്താണ് ഭാരതം ഇന്ത്യ ഭാരതം ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെയാണ് വിദേശത്തുള്ള പല പോർട്ടലുകളിലും ഞാൻ കണ്ടത് അതേസമയം ഇവിടെ അടി ഭാരതമൊക്കെ ഈയിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പം ഈ രാജ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പ്രദേശം എടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഭരണഘടന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യരാദ്യം ട്രൈബുകളുടെ രീതിയിലാണ് ഇന്ന പ്രദേശത്ത് ആളെന്നല്ല ഇന്ന ട്രൈബിലെ ആൾ കാരണം ആദ്യം ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ആയിരുന്നു ആ ട്രൈബ് ഇന്ന് ഇവിടെ പാലാരി വട്ടത്താണെങ്കിൽ നാളെ ചിലപ്പം കാക്കനാടായിരിക്കും അപ്പോൾ പാലാരി വട്ടത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവരിവിടെ ഇല്ല അവർ കാക്കനാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ ട്രൈബുകൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്രോൺസേജിന് ൻ്റെ കാലഘട്ടം അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം എന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ പ്രദേശ ഭൂപ്രദേശത്തിലല്ല ഓരോ ട്രൈബുകളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടും അങ്ങനെ ട്രൈബുകളുടെ പേരിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പല ട്രൈബുകളുടെ പേരിൽ അതിന് ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എത്താം അപ്പം അതിൽ പിന്നെ വേറൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജോഗ്രഫി ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് മാപ്പിൽ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ ഈ ആകൃതി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ അതിലുള്ള നദിയോ മലനിരകളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മളങ്ങനെ മാപ്പിൽ ഈ ടെറൈനും കൂടെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാം ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ ബൗണ്ടറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു അതിർത്തി കാണും ഇപ്പം കേരളവും തമിഴ്നാടും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു യൂണിഫൈഡ് ഒരു ആവാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പശ്ചിമഘട്ടം ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് സംസ്കാരമായിട്ടും രണ്ട് ഭാഷയായിട്ടും വളർന്നു ഇതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷയും രണ്ട് ഭാഷയായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സംസ്കാരമായിട്ട് മാറുന്നെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബാരിയർ കാണും ചിലപ്പോൾ അതൊരു നദിയോ കായലോ ഒരു മലനിരയോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരെ ഐബീരിയൻ പെനിൻസുല എന്ന് പറയും മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയുടെ മേളിലായിട്ട് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം ഒരൊറ്റ സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഒരു പെനിൻസുലയാണ് അവിടെയാണ് പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും ഉള്ളത് ഞാനിപ്പം ആദ്യം ചെറിയ നാട്ടിൽ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഇത്ര ഒരു പ്രദേശം ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരു രാജ്യം ആയിക്കൂടെ പോർച്ചുഗലും സ്പെയിനും നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് കറക്റ്റ് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ അതിർത്തിയിൽ ഒരു മലനിരയുണ്ട് അത് കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ
കീഴടക്കുന്ന പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാലത്ത് ഈ വലിയ മലനിരകൾ ഭേദിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കീഴടക്കാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൗര്യൻ സാമ്രാജ്യം എടുത്താലും മുകളൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് അവസാനം ഈ ഇങ്ങ് അറ്റമുള്ള ഈ പ്രദേശം മാത്രമേ ഇല്ല അങ്ങ് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ അറ്റം വരെയൊക്കെ പോയി പക്ഷെ കേരളവും തമിഴ്നാടും ഇവർക്ക് കീഴടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല ഈ ഭൂപ്രകൃതി അവർ തടഞ്ഞു തടഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും നടന്നിട്ടുള്ളത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ലോക്കലായിട്ട് കുറേ കിങ്ഡംസ് ഉണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെ ഒരു പെനിൻസിലായിട്ട് കിടക്കുവാണ് എപ്പോഴും പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് നിന്നാണ് ആക്രമണങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ച ചൈനീസ് അവിടെ മൊത്തം യുദ്ധവും കലാപവും ഒക്കെയാണ് മംഗോളുകാരും ഒക്കെ ഓരോ കലാപത്തിലൊക്കെ അൻപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം പേരൊക്കെയാണ് മക്കൾ ഒരിക്കൽ പോലും ചൈനക്കാർ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അല്ല പ്രാചീന കാലത്ത് ഇവിടെ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഹിമാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സംഗതി കിടപ്പുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം ഈ പ്ലെയിൻസായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ സിന്ധ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആക്രമണങ്ങളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഓരോ സംസ്കാരവും എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ടെറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ മൈഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള മെയിൻ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ കുറേ പേര് വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജോലി എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ തൃപ്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ജോലി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ആഹാരം കിടക്കാൻ സൗകര്യം ആക്രമണങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക ഇതാണ് മെയിൻ കാര്യം അതല്ലാതെ വലിയ ജോലി അതൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഈ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എല്ലാ റിസോഴ്സസും ഉണ്ട് വെള്ളത്തിന് വെള്ളം സ്വർണം എല്ലാം ഉണ്ട് അക്കാലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള അന്ന് പെട്രോളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ യുറേനിയത്തിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അക്കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് പ്രാചീന ഒരു പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കൂടിയവർക്ക് പിന്നെ പുറത്തു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതേസമയം ഈ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റീജിയണിലും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അവിടെയൊക്കെ പട്ടിണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരും എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു കൾച്ചർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു കൾച്ചറുണ്ട് അത് നമ്മളറിയാതെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എവിഡൻ്റ് ആവും എന്നുള്ളതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഇപ്പം നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് നൂറ് കോടിയോ എൺപത് കോടിയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം കരുതാം നമ്മളതിൻ്റെ നൂറിലൊരു പകുതി അംശം പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഒരേ മതക്കാർ ഇപ്പം ഞാൻ ഉഗാണ്ട എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും റുവാണ്ട എടുക്കാം ഒരേ മതക്കാർ ഒരേ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ പക്ഷെ സിവിൽ വാർ പരസ്പരം കൊല്ലുന്നു ആകെ ജനസംഖ്യ നോക്കിയാൽ മുപ്പത് ലക്ഷം നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരൊക്കെ കാണുള്ളൂ പരസ്പരം നമുക്ക് കണ്ട എല്ലാവരെയും കണ്ടാലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം തോന്നി ട്രൈബിൻ്റെ ബാൻഡു ട്രൈബ് ടുറ്റ്സി ട്രൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെൻറ് ഒരിടത്തും ഇല്ല സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് എടുക്കാം ഏതെടുത്താലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ സൗത്ത് അമേരിക്കയിലും കാണും എവിടെ എടുത്താലും കാണും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇത്രയും ഭാഷകൾ ഇത്രയും പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പല സംസ്കാരം പല സംസ്കാരങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒറ്റ യൂണിഫൈഡ് ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ പോലും പല അട്ടിമറികളും പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നു അവർ ബംഗ്ലാദേശ് തന്നെ പോയി അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരേ മതമായിരുന്നു ഒരേ മതമായിരുന്നിട്ട് പോലും ആ മതത്തിൽ ഒരേ വിഭാഗം തന്നെ സുന്നി വിഭാഗം ഇനി പോട്ട് ഷീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോഴാണ് ഭാരതത്തിൽ ഇത്രയും ഇതുണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു സിവിൽ വാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്യലേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഈ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ത്രെഡ് ഈ കൾച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ
ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടിയിൽ ഇപ്പം ആറ് കോടിയൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലും പല നാട്ടു രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് വെയിൽസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ചെറിയ പ്രദേശം തന്നെ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു നോർത്ത് അംബ്രിയ ഈസ്റ്റ് ആംഗ്ലിയ മെർസിയ എസ്സെക്സ് വെസ്സെക്സ് സസ്സെക്സ് കെൻഡ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഏഴ് ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ദിവസം ഒരു നിമിഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു രാജ്യം ആവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ ഒക്കെ യുദ്ധം നടന്ന് അവസാനം ഒരു രാജാവ് കീഴടക്കി ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് പോകാം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിനുള്ള ഈ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന പേരെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇവർ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആര്യൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ശരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആളുകൾ പോലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാരല്ല ഈ ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഈ മുന്നൂറ് നാൽനൂറ് സി കാലഘട്ടത്തിൽ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രൈബ് സാക്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈബ് ജൂട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൈബ് ഈ മൂന്ന് ട്രൈബുകാരും കൂടെ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം ചെന്നിട്ടാണ് പല കിങ്ഡംസായി മാറുന്നത് അതിൽ ഈ സാക്സൺസിൻ്റെ ഏരിയയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയയാണ് വെസ്സെക്സ് സതേൺ ഏരിയ സസ്സെക്സ് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയ എസ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആവുന്നു ഈ ആംഗിൾസിൻ്റെ ഭാഷയാണ് ആംഗിളിൻ്റെ നാട് ആംഗ്ലൻഡ് ആംഗ്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലണ്ടായത് അവരുടെ ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷും ആയത് അപ്പം ഒരു സംശയം തോന്നാം അപ്പം അവിടെ ഉള്ള അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഭാരതത്തിൽ ആര്യന്മാരും അതിപ്പോൾ ദ്രാ ദ്രാവിഡന്മാർ പുറകോട്ട് പോയി താഴെ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തോട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ പറയണത് പോലെ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിലും ബ്രിട്ടനിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ അവരെയാണ് ബ്ര അവരെയാണ് ശരിക്കും ബ്രിട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ആ പേരിട്ട് കൊടുത്തത് അഞ്ഞൂറ് അല്ല ഒരു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റോമൻ സാമ്രാജ്യം അവിടെ വരെ അവർക്ക് ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റോമാക്കാരാണ് ബ്രിട്ടാനിയ എന്നുള്ള പേര് ബ്രിട്ടൻ അവിടെ ബ്രിട്ടൻ പ ആണ് ബ്രായ ബ അല്ല ബ്രിട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വംശം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെ ഈ വന്നു കയറിയ ആംഗ്ലോ സാക്സൺസ് അവരെ ഒരുപാട് വംശഹത്യയെല്ലാം ചെയ്ത് അവരെ അങ്ങ് ഒതുക്കി ഒതുക്കി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താക്കി അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വെയിൽസ് എന്നിട്ട് ഈ ബ്രിട്ടൻ അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയായ അവർക്കാണ് ഈ വെൽഷ് എന്നുള്ള പേരെടുത്ത് വെൽഷ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാമോ ഔട്ട്സൈഡർ അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയർക്ക് അവർ തന്നെ മറ്റ് വന്ന് കയറിയ അവർ പേരിട്ട് കൊടുത്ത് ഔട്ട്സൈഡർ അപ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് ഈ ഒരു പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നപ്പം ഈ വെയിൽസ് ഈ ശരിക്കുള്ള അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയ ബ്രിട്ടൻസ് കുറേ പേര് താഴെ ഫ്രാൻസ് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലം നോർത്ത് ബ്രിട്ടണി എന്നാണ് അറിയുന്നത് അവിടെ ഒരു ബ്രിട്ടൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഷ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ഭാഷയും ഈ വെയിൽസ് വെൽഷ് ഭാഷയും തമ്മിൽ നല്ല സാമ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ഓ അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടൻകാരാണ് പാവകൾ അവരവിടെ തദ്ദേശിച്ചു അവരെ ഓട്ടിച്ചു എന്നാൽ ഈ ബ്രിട്ടൻകാരും അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിലാണ് വന്നത് അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ കെൽട്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ രസകരമായ ഒരു പടമുണ്ട് ഈ കെൽട്ടുകാരുടെ ഒരു പശുപതി സീലുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ് വാലിയിലുള്ള പശുപതി സീലുണ്ടല്ലോ ശിവൻ്റെ ഒരു രൂപം ഇത് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള കെൽട്ടുകാർക്കും ഈ പ്രാചീന കാലത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ കെൽട്ടുകാർ അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിലാണ് വന്നത് അപ്പം അതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോണേജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് ഈ സ്റ്റോൺ ഹെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ന്യൂലിത്തിക് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതായത് വിൻഡോസിൻ്റെ ആ അതെ തന്നെ വാൾ പേപ്പറിൽ കാണുന്ന സംഗതി അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്കുമായിട്ടൊന്നും ഒരു ബന്ധമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പിന്നെ വൈക്കിങ്സുകാരും കൂടെ വന്ന് ഏകദേശം ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു യുദ്ധം വില്യം ദ കോൺകറർ വില്യം ഓഫ് ഹേസ്റ്റിങ്സ് വന്ന് കീഴടക്കിന് ശേഷമാണ് ഒരു യൂണിഫൈഡ് രാജ്യമായിട്ട് മാറിയ പിന്നെ സ്കോട്ട്ലൻഡുമായിട്
പല നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഒരു സംസ്കാരമാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു ഓർഗാനിക്കായിട്ട് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ ഈ പ്രശ്നമുള്ള രാ സ്ഥിരം ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമുള്ള രാജ്യങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ആഫ്രിക്കയുടെ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ബോക്സിൻ്റെ ആകൃതിയിലാണ് ഓരോരോ കട്ടകട്ടകളായിട്ട് ഇത് ഈ യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സ് ചെയ്തു വെച്ച അവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടുകാർക്ക് കുറേ ഏരിയ ജർമ്മൻകാർക്ക് ബെൽജിയംകാർക്ക് അങ്ങനെ കുറേ ഏരിയ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം പോകാൻ നേരത്ത് ഇവരാണ് ഈ അതിർത്തി വരച്ചത് അപ്പോൾ ഒരേ പ്രദേശത്ത് ഒരു ട്രൈബായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കായിരിക്കും ഇവർ വര വരച്ചിട്ടങ്ങ് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ട്രൈബും അവർക്ക് ഒറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത വേറൊരു ട്രൈബുമായിട്ടായിരിക്കും ആ രാജ്യം കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് അതാണ് രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യരുത് എങ്ങനെ രൂപി രൂപം കൊടുക്കരുതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയൽ പവേഴ്സുകൾ പോർച്ചുഗീസ് ഡച്ചുകാർ ഇവിടെ വരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടുകാർ സ്പാനിഷുകാർ ലോകം കീഴടക്കുന്നു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഫ്രഞ്ചുകാർ പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനക്കാരോ ഒന്നും അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊളോണിയൽ പവർ ആകുന്നില്ല ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒരു അഭാവം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ അന്ന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും സ്പൈസസും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി കടൽ കിടന്ന് വേറെ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലൊന്നും അതായത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ബ്രിട്ടൻ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഐലൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഐലൻഡിൽ മൊത്തം ഉള്ളതിനേയും കാട്ടും സ്പീഷീസ് അത് ഇൻസെക്റ്റ് ആകട്ടെ മരങ്ങളുടെ വേരിയേഷൻ ആവട്ടെ അതിനേയും കാട്ടും സ്പീഷീസ് ആമസോൺ വനാന്തരങ്ങളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് അത് എല്ലാ റിസോഴ്സസ് തേടി അവർക്ക് കപ്പൽ കയറി മറ്റ് നാടുകൾ കീഴടക്കേണ്ട ഒരു പ്രചോദനം അതുണ്ട് ഇതിന് ഏഷ്യയിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു പവറാണ് ജപ്പാൻ കാരണം അവർക്കും അവിടെ റിസോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം എന്താണ് ജ അവരൊരു കൊളോണിയൽ പവറായിരുന്നു ചൈനയും കൊറിയയും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയും എല്ലാം കീഴടക്കി നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചോഴന്മാർ മാത്രമാണ് അവരാണ് കപ്പൽ കയറി ശ്രീലങ്കയും ഇൻഡോനേഷ്യയും അങ്ങോട്ട് കംബോഡിയയിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും ഒരു കോളനി സ്ഥാപിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഐക്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ വിഷ്ണു പുരാണത്തിലെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആദിശങ്കരാചാര്യരുടെ ദിഗ്വിജയം ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്ന ജ വെറുതെ പോകുന്ന മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മലയാളിയെ പിടിച്ച് ബദ്രീനാഥിലെ പൂജാരിയാക്കും കന്നഡക്കാരനെ പിടിച്ച് കേദാർനാഥിലെ പൂജാരിയാക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു നാട്ടുരാജ്യവും തടഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല തുറങ്കിലടിച്ചിട്ടും ഇല്ല എല്ലായിടത്തും പോയി തർക്കം നടത്തി അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇതുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ചിത്രം നമുക്ക് കിട്ടും അതെ പിന്നെ ഈ ഭാഷാപരമായുള്ള ഭിന്നതകളും അല്ലെങ്കിൽ തർക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ഹിന്ദു സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഭാരതം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഹിന്ദു എന്നുള്ള ഒരു റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി ആവണമെന്നില്ല ആ ഒരു സംസ്കാരം കൾച്ചർ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന പല ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലെയും ആറാട്ട് പോലത്തുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കാണും നിലവിളക്കിൽ കുരിശു ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലൊരു കൾച്ചറൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് തന്നെയാണ് ഒറ്റ രാജ്യമാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ഈ അയോധ്യയിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്കുള്ള രാമായണത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള പിന്നെ ഇതിൽ ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ വേറൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അല്ല ഉദാഹരണമല്ല ഒരു മാതൃക ഉള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ട് മറ്റു നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ മതം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നൊരു മതം വരുവാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ മതങ്ങളെ മൊത്തമായിട്ട് തച്ചുടച്ച് ഇവരുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും നമ്മൾ പല ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും മതി ഇപ്പോൾ റോമാക്കാർ ഗ്രീക്കുകാർ ഗ്രീക്കുകാർ റോമാക്കാർ ഈജിപ്റ്
ചിലപ്പം ഒരു അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നാലായിരം വർഷം മുമ്പ് പല മതങ്ങളുണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം ആ പല ദൈവങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരും ഹിന്ദു മതത്തിൽ കയറുകയും ആ ലോക്കൽ ദൈവങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായ ദൈവങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു മതത്തിലെ ട്രിനിറ്റി ഉള്ള ദൈവങ്ങളുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് ഉദാഹരണം അയ്യപ്പന ശാസ്താവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അയ്യപ്പൻ കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രയിലെ ബാലാജി വിഷ്ണുവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതാത് ഈ ഭാരതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റീജിയണൽ ഒരു കൾച്ചറിനെ നശിപ്പിക്കാതെ അതിനെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് ലോട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാദങ്ങൾ അതായത് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് കട്ടിങ് സൗത്ത് തുടങ്ങിയ വാദങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് രാജ്യത്തെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു അജണ്ടയായിട്ടാണ് മാറുന്നതെന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതം എന്നും ഒന്നായി തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് കൾച്ചറലി കൾച്ചറലി ഒരുമിച്ച് നിന്നിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്